வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராடுவதை உறுதி செய்வோம் ஞாயிறன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு அவரவர் இல்லங்களில் ஒளியேற்றுமாறு நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த ஐந்து தாரக மந்திரங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் விளையாட்டு வீரர்களுடனான கலந்துரையாடலில் பிரதமர் வலியுறுத்தல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து மாநில ஆளுநர்களுடன் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஆலோசனை தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினொன்றாக உயர்வு இன்று ஒரே நாளில் நூற்று இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக கடைபிடிக்காவிட்டால் தடை உத்தரவு கடுமையாக்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள இந்தியாவுக்கு ஏழாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் அவசர கால நிதி வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராடுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஞாயிறன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு அவரவர் இல்லங்களில் மின்சார விளக்குகளை அணைத்துவிட்டு சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி மெழுகுவர்த்தி அகல் விளக்கு அல்லது செல்போன் டார்ச் போன்றவற்றை ஒளிர செய்யுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ உரையில் இன்று நாட்டு மக்களுக்கு இந்த வேண்டுகோளை அவர் விடுத்தார் எனதருமை சக குடிமக்களே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு எதிரான நாடு தழுவிய முடக்க நிலை அமலில் இன்று ஒன்பதாவது நாளை எட்டியிருக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் காட்டிய ஒழுங்கும் உத்வேகமும் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அமைந்துள்ளன அவற்றின் உண்மையான அர்த்தத்தை வெளிக்காட்டுபவையாக உள்ளன முடிந்த வரையில் இந்த சூழ்நிலையை சிறப்பாக கையாள்வதில் அரசும் நிர்வாகமும் பெருமளவில் மக்களும் ஒன்றுபட்டு மகத்தான முயற்சிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்குதலுக்கு எதிரான போரில் முன்களத்தில் நிற்பவர்களுக்கு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் நன்றி தெரிவித்த விதம் இன்று எல்லா நாடுகளுக்கும் ஓர் உதாரணமாக அமைந்துவிட்டது பல நாடுகள் இப்போது அதே போல செய்ய தொடங்கியுள்ளன மக்கள் ஊரடங்காக இருந்தாலும் மணிகள் ஒலிப்பதாக இருந்தாலும் கைகள் தட்டுவதாகவோ அல்லது தட்டுக்களை தட்டுவதாகவோ இருந்தாலும் சோதனையான காலகட்டங்களில் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வலிமையையும் பறைசாற்றும் வகையில் அவை அமைந்திருந்தன கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் நாடு ஒன்றுபட்டு நிற்கும் என்ற நம்பிக்கையை பலப்படுத்துவதாக அவை இருந்தன உங்களுடைய இந்த தேசத்தின் கூட்டு செயல்பாடுகள் முடக்க நிலை அமல் காலத்தில் மேலும் சிறப்பாக இருப்பதை காண முடிகிறது நண்பர்களே இன்றைக்கு இந்த நாட்டின் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வீடுகளிலேயே இருக்கும் நிலையில் அவர்கள் வீடுகளில் என்ன செய்ய முடியும் என்ற கேள்வி எழுவது யாருக்கும் இயல்பானதுதான் இதுபோன்ற ஒரு பெரிய போராட்டத்தை தாங்களாக எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் என்று சிலருக்கு கவலையாக இருக்கலாம் இதுபோல இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இருக்க வேண்டுமோ என்ற கவலையும் பலருக்கு உள்ளது நண்பர்களே இது நிச்சயமாக முடக்க நிலைக்கான காலம் பெரும்பாலும் நாம் நிச்சயமாக வீடுகளிலேயே இருக்க வேண்டிய காலம் ஆனால் நாம் யாரும் தனிமையில் இல்லை நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்களின் கூட்டு வலிமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது அதுதான் நம் ஒவ்வொருவரின் பலமாக உள்ளது இந்த கூட்டு வலிமையின் மகத்துவம் மிடுக்கு தூய்மை நிலை ஆகியவற்றை அவ்வப்போது உணர்வதற்கான காலமாக இது இருக்கிறது என்பதை நாட்டு மக்கள் உணர வேண்டும் நண்பர்களே நமது நாட்டில் குடிமக்கள் தான் இறைவனைப் போல கருதப்படுகிறார்கள் எனவே இதுபோன்ற பெரிய போராட்டத்தை நாடு எதிர்கொண்டிருக்கும் போது 
இது போன்ற கூட்டு வலிமை மக்களிடம் அவ்வப்போது பல மடங்கு பெருகிட வேண்டும் இந்த அனுபவம் நமது தார்மீக நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் நல்ல வழிகாட்டுதலும் தெளிவும் கிடைக்கும் பொதுவான இலக்கு எதுவென தெரியும் அதை அடைவதற்கான சக்தி கிடைக்கும் நண்பர்களே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இருள் பரவியுள்ள நிலையில் ஒளி மற்றும் நம்பிக்கையை நோக்கி நாம் தொடர்ந்து முன்னேறிட வேண்டும் நம்மில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஏழை சகோதர சகோதரிகளை ஏமாற்ற சூழ்நிலையில் இருந்து நம்பிக்கையான சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நாம் தொடர்ச்சியாக பாடுபட வேண்டும் இந்த நெருக்கடியால் உருவாகியுள்ள இருளுக்கும் நிச்சயமற்ற நிலைக்கும் முடிவு கட்ட வேண்டும் ஒளி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை நோக்கி தொடர்ச்சியாக முன்னேறுவதன் மூலம் இதை செய்ய முடியும் நான்கு திசைகளிலும் ஒளியின் ஐஸ்வர்யத்தை பரவச் செய்வதன் மூலம் இந்த தீவிர இருளை நாம் வென்றாக வேண்டும் அதனால்தான் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு கொரோனா நெருக்கடியால் உருவாகியுள்ள இருளை முறியடிக்க வெளிச்சத்தின் சக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்களின் மகா சக்தியை நாம் மீண்டும் தட்டி எழுப்ப வேண்டும் நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களின் உறுதியை இன்னும் புதிய உச்சங்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் அனைவரும் இரவு ஒன்பது மணியில் இருந்து ஒன்பது நிமிடங்களை எனக்காக ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் கவனமாக கேளுங்கள் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு உங்கள் வீடுகளில் உள்ள எல்லா விளக்குகளையும் அணைத்துவிட்டு வீட்டு வாயில்கள் அருகே அல்லது பால்கனிகளில் நின்று மெழுகுவர்த்தி அல்லது அகல் விளக்கு ஏற்றுங்கள் டார்ச்சுகள் அல்லது செல்போன் ஃப்ளாஷ் லைட்டுகளை ஒன்பது நிமிட நேரம் ஒளிரச் செய்யுங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் மெழுகுவர்த்தி அல்லது அகல் விளக்கு டார்ச்சுகள் அல்லது செல்போன் ஃப்ளாஷ் லைட்டுகள் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு தொடங்கி ஒன்பது நிமிட நேரம் ஒளிரட்டம் அந்த சமயத்தில் உங்கள் வீடுகளில் எல்லா மின்விளக்குகளையும் நீங்கள் அணைத்து வைத்து நம்மில் ஒவ்வொருவரும் எல்லா திசைகளிலும் ஒரு விளக்கை ஏற்றும்போது ஒளியின் மகத்தான சக்தியை நாம் அறிவோம் நாம் எதிர்த்து போராடும் பொதுவான இலக்கு குறித்து தெளிவான வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அது இருக்கும் அந்த வெளிச்சத்தில் அந்த பிரகாசத்தில் அந்த மெளிர்வில் நாம் யாரும் தனியாக இல்லை பொதுவான ஓர் உறுதிப்பாட்டில் நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்கள் உறுதி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற தீர்மானத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் इस अंधकार में कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं நண்பர்களே இது தொடர்பாக நான் இன்னொரு கோரிக்கையையும் வைத்திருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் போது யாரும் வெளியில் ஒன்று கூடவோ அல்லது கூட்டமாக சேரவோ கூடாது என்பதே அந்த கோரிக்கை தயவு செய்து சாலைகளுக்கு தெருக்களுக்கு அல்லது உங்கள் பகுதிகளுக்கு வெளியில் செல்லாதீர்கள் உங்களுடைய வீடுகளின் கதவருகில் அல்லது பால்கனிகளில் நின்று இதை செய்யுங்கள் சமூக இடைவெளி என்ற லக்ஷ்மணன் கோட்டை யாரும் ஒருபோதும் தாண்டிவிடக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலும் சமூக இடைவெளி விதி மீறப்படக்கூடாது கொரோனா வைரஸ் பரவும் சங்கிலி தொடர் பிணைப்பை உடைப்பதற்கான ஒரே தீர்வு சமூக இடைவெளிதான் எனவே ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணி சிறிது நேரம் தனிமையில் அமைதியாக அமர்ந்து நமது பாரதம் குறித்த பழைய நினைவுகளை நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் நூற்று கோடி மக்களின் முகங்களை நினைத்து பாருங்கள் 
கூட்டு தீர்மானத்தை நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்களின் கூட்டு மகா சக்தியை அனுபவித்திடுங்கள் இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் போராடும் வலிமையையும் வெற்றிக்கான நம்பிக்கையையும் தருவதாக இது இருக்கும் இங்கே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உற்சாகோ பலவான் ஆரிய ந அஸ்தி உற்சாக் பரம் பலம் சக உற்சாகசிய லோகேஷு ந கிஞ்சித் அபி துர்லபம் நமது எண்ணங்கள் உத்வேகம் ஆகியவற்றை காட்டிலும் மகத்தான சக்தி எதுவும் இந்த உலகில் கிடையாது என்பது இதன் அர்த்தம் இந்த வலிமையால் வெல்ல முடியாத விஷயம் எதுவும் உலகத்தில் கிடையாது வாருங்கள் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேருவோம் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது தாக்குதலை எல்லோரும் சேர்ந்து முறியடிப்போம் இந்தியாவை வெற்றிகரமான நாடாக்குவோம் மிக்க நன்றி கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த ஐந்து அம்ச தாரக மந்திரத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என விளையாட்டு வீரர்களிடம் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த விளையாட்டுத் துறையினர் நாட்டு மக்களிடம் மன வலிமையை ஊக்குவித்து நல்லெண்ணத்தை பரப்புவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் கொரோனா தடுப்பு பணி குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்கள் தொழில்துறையினர் சமுதாய தலைவர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினருடன் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வரும் பிரதமர் சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவிற்கு பெருமை தேடி தந்த விளையாட்டுத் துறையினருடன் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று கலந்துரையாடினார் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவர் சவுரவ் கங்குலி சச்சின் டெண்டுல்கர் மகேந்திர சிங் தோனி விரேந்தர் சேவாக் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைவர் விராட் கோலி பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து ஹாக்கி வீராங்கனை ராணி ராம்பால் தடகள வீராங்கனை ஹீமாதாஸ் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மேரிகோம் அமித் பாங்கல் விக்னேஷ் போகத் வலு தூக்கும் வீராங்கனை மீராபாய் சானு துப்பாக்கிச்சுடும் வீரர் ககன் நரங் மனு பாக்கர் கபடி வீரர் அஜய் தாக்கூர் மற்றும் சாய் பிரணீத் உட்பட நாற்பத்தி ஒன்பது வீரர் வீராங்கனைகளுடன் அவர் கலந்துரையாடினார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுவும் இந்த உரையாடலின் போது உடனிருந்தார் அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மக்களும் ஒரணியாக திரண்டு கொரோனா தொற்று பரவுவதை முறியடிக்க வேண்டும் என்று விளையாட்டு வீரர்களை கேட்டுக்கொண்டார் தீர்மானம் மிதவாதம் பரந்த மனப்பான்மை மரியாதை மற்றும் ஒத்துழைப்பு ஆகிய ஐந்து தாரக மந்திரங்களை கடைபிடித்து கொரோனா தொற்று பரவுவதை முறியடிக்க வேண்டும் என்றார் மேலும் ஊரடங்கை முழுமையாக கடைபிடிக்கும்படி மக்களிடம் வலியுறுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இது தொடர்பான வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்யுமாறும் விளையாட்டுத் துறையினரிடம் பிரதமர் தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச ஆளுநர்களுடன் இன்று கலந்துரையாடினார் ஏற்கனவே கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி குடியரசுத் தலைவரும் குடியரசு துணைத் தலைவரும் நடத்திய ஆலோசனையின் போது பல்வேறு மாநில ஆளுநர்கள் மற்றும் தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் கலந்து கொண்டு தத்தமது மாநிலங்களில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை எடுத்துரைத்தனர் இரண்டாவது முறையாக இன்று தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச ஆளுநர்கள் துணைநிலை ஆளுநர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச தேச நிர்வாகிகளுடன் இன்று குடியரசுத் தலைவர் காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் இந்த ஆலோசனையின் போது தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்தும் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆளுநர் எடுத்துரைத்தார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடுவும் மாநில ஆளுநர்கள் துணைநிலை ஆளுநர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிர்வாகிகளுடன் இன்று கலந்துரையாடினார் இந்த கலந்துரையாடலின் போது அடித்தட்டு மக்களுக்கு உதவும் பணியில் செஞ்சிலுவை சங்கத்தினர் மற்றும் சமுதாய அமைப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்வது குறித்து குடியரசுத் தலைவரும் குடியரசு துணைத் தலைவரும் கேட்டறிந்தனர் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் பணியில் ராணுவ வீரர்கள் தன்னலம் கருதாது பணியாற்ற வேண்டும் என்று முப்படைகளின் கூட்டு தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் வலியுறுத்தியுள்ளார் ராணுவம் கடற்படை மற்றும் விமானப்படைகளுக்கு சொந்தமான பதினெட்டு மருத்துவமனைகளை கொரோனா சிகிச்சைக்காக அர்ப்பணித்திருப்பதன் மூலம் முப்படைகளும் ஏற்கனவே தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்பதாக கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு மற்றும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதன் மூலம் உலகளாவிய இந்த பெருந்தொற்று பரவுவதை இந்தியா கட்டுப்படுத்தும் என்றும் அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அறுவடை காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் இது தொடர்பான பணிகளை எதிர்கொள்ள முப்படையினர் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அரசு மற்றும் பொதுமக்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ராணுவம் முழுமையாக தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் தொலைதூர பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளை ஆயத்தமாக வைத்திருப்பதன் மூலம் நாட்டின் எந்த பகுதியிலும் பணியாற்ற ராணுவத்தினர் தயாராக உள்ளனர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளனர் ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
குணமடைந்தவர்களில் ஒருவர் வெளிநாடு சென்றுவிட்டார் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் முன்னூற்று முப்பத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த மாநிலத்தில் இதுவரை பதினாறு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் கேரளாவில் இருநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை இருவர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஏழு பேரும் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆறு பேரும் உயிரிழந்தனர் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் கர்நாடகாவில் நூற்று பத்து பேருக்கும் கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தெலுங்கானாவில் நூற்று ஏழு பேர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நூற்று பதிமூன்று பேர் ராஜஸ்தான் நூற்று எட்டு பேர் மத்திய பிரதேசம் தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அஸ்ஸாமில் ஐந்து பேரும் மணிப்பூர் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒருவரும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று இரண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளது டுவிட்டரில் இதுகுறித்து பதிவிட்டுள்ள மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இதுவரை மொத்த மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி நாலு பேரின் ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் அவர்களில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என தெரியவந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நானூற்று பதினோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர்களில் ஏழு பேர் முழு உடல்நலன் பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் மேலும் நானூற்று எண்பத்தி நான்கு பேரின் ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் முடிவுகள் இன்னும் வரவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சை பிரிவில் தற்போது ஆயிரத்து பேர் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் மூவாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூத்தி ஆறு வெண்டிலேட்டர்களும் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்றை எதிர்கொள்ள இந்தியாவிற்கு ஏழாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் அவசரகால நிதி வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்று காரணமாக பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பெரும்பாலான நாடுகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளது இதனால் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் என அனைவரும் இன்னல்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர் உலக அளவில் இந்த பாதிப்புகளுக்கு உதவ ஒன்று புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் டாலர் நிதியை இருபத்தைந்து நாடுகளுக்கு வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதில் இந்தியாவிற்கு மட்டும் அவசரகால நிதியாக ஒரு பில்லியன் டாலர் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிதியை போர்க்கால அடிப்படையில் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக வங்கி கூறியுள்ளது ஊரடங்கை மக்கள் முழுமையாக கடைபிடிக்காவிட்டால் சட்டம் அதன் கடமையை செய்யும் என்றும் தடை உத்தரவு மேலும் கடுமையாக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் பகுதியில் உள்ள சமூக நலக்கூடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்களை முதலமைச்சர் இன்று காலை வழங்கினார் இந்த சமூக நலக்கூடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் உடல்நிலை மற்றும் அவர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை சூளை கண்ணப்பர் திடல் சமுதாய கூடத்தில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர் அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கினார் பின்னர் வேளச்சேரி குருநானக் கல்லூரியில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பவர்களையும் முதலமைச்சர் சந்தித்தார் அங்கு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுவதாக கூறினார் இவர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து தரப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய முதலமைச்சர் மக்களின் பாதுகாப்பு கருதியே நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனை மீறி வெளியே சுற்றுவது அதிகரித்தால் தடை உத்தரவை மேலும் கடுமையாக்க நேரிடும் என்றார் அத்தியாவசிய தேவையின்றி வெளியே வருவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் ஏ அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக போடப்பட்ட சட்டம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மக்கள் அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பமும் அரசுக்கு முக்கியம் ஒவ்வொரு உயிரையும் காக்க வேண்டிய கடமை அரசுக்கு இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம் இன்றைய தினம் 
எவ்வளவு சொன்னாலும் சில பேர் கேட்பது கிடையாது ஆனால் இனிமேல் சட்டம் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும்
நாகை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த தைக்கால் புங்கனூர் பெருந்தோட்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுவதை அடுத்து அவர்களை சுகாதாரத்துறையினர் தனிமைப்படுத்தி பரிசோதனைக்காக அழைத்துச் சென்றனர் இவர்கள் அனைவரும் தில்லியில் நடைபெற்ற மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பியவர்கள் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஏற்கனவே தில்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பிய எழுபத்தைந்து பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் இந்த பத்து பேர் பரிசோதனைக்கு வராததால் அவர்களது வீடுகளுக்கே சென்று ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அழைத்துச் சென்றதாகவும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறினர் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா வார்டில் இதுவரை பதினைந்து பேர் அனுமதிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் அவர்களது சளி மற்றும் ரத்த மாதிரிகள் திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் சாதாரண வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் இடைக்கால ஜாமீன் மனுக்களை விசாரிக்குமாறு கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவிடக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கும் நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளருக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதைத் தொடர்ந்து சிறைகளிலும் சமூக விலகலை பின்பற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் கடுமையான குற்றம் புரிந்தவர்களை தவிர மற்ற சாதாரண குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு இடைக்கால ஜாமீன் வழங்குமாறு கிழமை நீதிமன்றங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிவுறுத்தப்பட்டது ஆனால் மின்னஞ்சல் மூலம் தாக்கல் செய்யப்படும் இடைக்கால ஜாமீன் மனுக்களை கிழமை நீதிமன்றங்கள் விசாரிக்கவில்லை என்று கூறி வழக்கறிஞர் ஒருவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் கிழமை நீதிமன்றங்கள் இதுபோன்ற வழக்குகளை விசாரித்து இடைக்கால ஜாமீன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவற்றுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அதில் கோரப்பட்டிருந்தது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் வினீத் கோத்தாரி மற்றும் சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இதுகுறித்து ஒரு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கும் உயர்நீதிமன்ற பதிவாளருக்கும் உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தது கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று ஐ நா சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதுமே சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த தொற்றை எதிர்த்து போரிட நாடுகளுக்கிடையே ஒருங்கிணைப்பு தேவை என்று இந்தியா உள்ளிட்ட நூற்றி எண்பத்தி எட்டு நாடுகள் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தன கொரோனா வைரஸை எதிர்த்து போரிட உலகளாவிய ஒற்றுமை என்ற தலைப்பிலான அந்த தீர்மானம் தொற்று நோய்க்கு எதிராக ஐநாவில் நிறைவேற்றப்பட்ட முதல் தீர்மானமாக அமைந்துள்ளது அறிவியல் ரீதியான தகவல்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவற்றை உலக நாடுகள் தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அந்த தீர்மானத்தில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஐ நா பொதுச்சபை இது தொடர்பாக எந்த கூட்டத்தையும் கூட்டவில்லை என்ற போதிலும் விவாதம் ஏதுமின்றி அனைத்து நாடுகளின் சம்மதத்துடன் இந்த தீர்மானம் அமைதியான முறையில் நிறைவேற்றப்பட்டது உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ளது இன்று மாலை நிலவரப்படி பத்து லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் இரண்டு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி மூன்று பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆறாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் அதிகபட்சமாக பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் இன்று ஒரே நாளில் சுமார் தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது ஜெர்மனியில் எண்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூத்தி நான்கு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து நூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்சில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று ஐந்து பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஈரானில் மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பதாயிரம் பேர் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒரு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராடுவதை உறுதி செய்வோம் ஞாயிறன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு அவரவர் இல்லங்களில் ஒளியேற்றுமாறு நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள்
கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த ஐந்து தாரக மந்திரங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் விளையாட்டு வீரர்களுடனான கலந்துரையாடலில் பிரதமர் வலியுறுத்தல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து மாநில ஆளுநர்களுடன் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆலோசனை தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினொன்றாக உயர்வு இன்று ஒரே நாளில் நூற்று இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக கடைபிடிக்காவிட்டால் தடை உத்தரவு கடுமையாக்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள இந்தியாவுக்கு ஏழாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் அவசர கால நிதி வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்